हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई आई इस वीडियो में हम बायोमोलिकुल और पॉलीमर का एक छोटा सा पार्ट न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट करेंगे जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो एज पर माय एक्सपीरियंस कुछ बच्चे मैथ तो और फिजिक्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं बट ऐसे आसान आसान टॉपिक को छोड़ चले जाते हैं जिससे इससे जेई मेन की रैंकिंग पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है तो हम स्टार्ट करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड को हम पोली न्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं तो नाम से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि न्यूक्लिक एसिड्स की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए तो न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चैन पोलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स तो बात करते हैं अब टाइप्स की तो न्यूक्लिक एसिड दो टाइप्स के होते हैं मेनली डी और आर अब बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए और आरएनए का जब हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फोस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपको मिलेंगे जिन्हें हम बेसिस बोलते हैं अब जेई मेंस में इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि शुगर मोइटी में इन दोनों में डीएनए और आरएनए में क्या क्या डिफरेंस है तो डी में बीटा डी टू राइबोज और आर में बीटा डी राइबोज होता है तो आई होप कि आपको इनकी स्ट्रक्चर याद होंगी तो बीटा डी राइबोस की स्ट्रक्चर ये रही और डी ऑक्सी राइबोस टू डी ऑक्सी राइबोस है तो सेकेंड पोजिशन पर हम ओ एच ग्रुप हटा देंगे तो ये हो गया बीटा डी टू डी ऑक्सी राइबोस अब मेनली जो क्वेश्चन अभी तक जेई मेन्स में पूछे गए हैं वो इस टॉपिक से पूछे गए हैं तो डी में कौन कौन से बेसिस पाए जाते हैं तो डी में एडिनिन गोनिन साइटोसिन और थाइमिन ये चार बेसिस पाए जाते हैं और आरएनए में एडिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरासिल पाए जाते हैं तो तीन तो इनमें कॉमन हो गए अब जो मेनली डिफरेंस है वो आता है थाइमिन और यूरासिल में तो डीएनए में थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में यूरासिल एज पर द कन्वेंशन एडिन को कैपिटल ए ग्वानिन को कैपिटल जी साइटोसिन को कैपिटल सी और थाइमिन को कैपिटल टी से हम यहाँ शो करते हैं तो आप जिससे कभी ना इन दोनों का डिफरेंस बोले तो इसलिए एक ट्रिक आपको हमेशा याद रखनी है या तो आप ये याद रख सकते हैं डी टी रन तो डी टी रन को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि डी से डी एन ए टी से थाइमिन तो डी एन ए में थाइमिन हो गया और यू से यूरासिल और रन को आप पूरा कंप्लीट पढ़िए आर एन ए तो ये आर एन ए में हो गया यूरासिल और एक और ट्रिक है धतूरा आप इससे भी इसे आसानी से याद कर सकते हैं अब बात करते हैं हम इनके स्ट्रक्चर्स की स्ट्रक्चर्स पे वैसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया लेकिन आई होप अब ऑनलाइन एग्जाम हो गया तो स्ट्रक्चर्स पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे अब बच्चों को स्ट्रक्चर याद रखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है तो हमें सिर्फ मेन मेन बातें ध्यान रखनी है जिससे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो एडिन आपको यही सीक्वेंस में इन्हें रखना है याद करना है तो एडिन और ग्वान ऊपर और ये तीनों नीचे तो एडिन ग्वान में दो दो रिंग है और इन तीनों में एक एक रिंग है अब एडिन में पूरी रिंग के बाहर एक एन ग्रुप है जबकि ग्वान में एक सी ओ एक एन ग्रुप है अब साइटोसिन में एक एन ग्रुप बाहर है और एक सी ग्रुप बाहर है बट रिंग यहाँ पे एक है यहाँ पे ग्वान में दो रिंग थी और साइटोसिन में एक रिंग है ऐसे ही थाइमिन में एक मिथाइल ग्रुप और दो सीओ ग्रुप रिंग के बाहर है ऐसे ही यूरासिल में दो सीओ ग्रुप बाहर है तो ये आप मेन डिफरेंस याद रखेंगे तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इन स्ट्रक्चर्स में हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में होता है तो एडिन और यूरासिल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो उसे हमें याद कैसे करना है तो उसकी एक ट्रिक है बहुत ही आसान सी जीओसी में हाइड्रोजन बॉन्ड आया या फिर आप उसे ऐसे भी याद रख सकते हैं ए यू जी सी तो जीओसी में हाइड्रोजन बॉन्ड आया मतलब जी ग्वानिन को शो कर रहा है और सी साइटोसिन को आया में ए एडिन और या, या फिर यू यूरासिल को शो कर रहा है और ए जी सी तो डायरेक्ट ही है तो आई होप न्यूक्लिक एसिड पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे बहुत इजीली आपको बस ट्रिक याद रखनी है थैंक्स फॉर वाचिंग